हेलो एवरीवन दिस इज मी आशुतोष नामदेव सो आज हम लेक्चर 1.3 पार्ट सी फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 के बारे में बात करेंगे सपोर्टेड बाय गौतम आई एकेडमी सबसे पहले हम एक ब्रीफ आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्टिकल नाइनटीन में सिक्स डिफरेंट टाइप्स के सब सेक्शन के बारे में सब क्लॉसेस के बारे में दिया हुआ है सबसे पहले स्पीच और फ्रीडम का हमारे पास राइट है राइट टू असेंबल असेंबल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन राइट फॉर मूवमेंट राइट फॉर रेसिडेंट ठीक है राइट टू फॉलो एनी प्रोफेशन फिर आर्टिकल 20 के बारे में बात करते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस ऑफेंस से रिलेटेड हमारे पास किस तरीके से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है आर्टिकल ट्वेंटी में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कि हम अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल 21 ए में राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस अरेस्ट और डिटेंशन से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और क्या क्या हमारे राइट्स के बारे में इसमें कहा गया है वो आर्टिकल 22 में बताया गया है तो एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्टिकल 19 को आर्टिकल 19 में सिक्स डिफरेंट सब क्लॉज के बारे में दिया गया है जैसे सबसे पहला क्लॉज क्या आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं हम अपनी अभिव्यक्ति को लोगों के सामने बता सकते हैं और हमारे पास ये भी अधिकार है कि हमें जो मन में है वो हम बोल सकते हैं पर इसमें कुछ शर्तें भी ऐड हैं इसके जो सब क्लॉसेज हैं वो ये हैं कि आप किसी भी ऐसी प्रकार की स्पीच नहीं दे सकते हैं जिससे नेशनल सिक्योरिटी को हार्म हो ठीक है सामने वाले की डिग्निटी को हार्म हो तो ऐसी चीजें इसमें बाउंडेशन के तहत रखी गई है कि आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगे फिर नेक्स्ट क्या है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स देखो आप असेंबल हो सकते हो किसी भी जगह पे पीसफुली असेंबल हो सकते हो पर विदाउट आर्म्स होना चाहिए अब इसके अंदर भी काफी सारे हमें रोक बताई गई हैं काफी सारे एक प्रकार से बाउंडेशंस बताए गए हैं जैसे आपने सेक्शन 144 और सेक्शन 151 के बारे में सुना होगा जिसमें सीआरपीसी के इस पर्टिकुलर सेक्शंस में गैदरिंग को पूरी तरीके से अवॉइड करने के प्रावधान है जैसे अगर प्रेजेंटली हम बात करें कोरोना टाइम पे तो इसमें राइट टू असेंबल नहीं हो सकता है पीसफुली भले आपके पास आर्म्स हो या आपके पास आर्म्स ना हो क्यों क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है अगर हम राइट टू असेंबल को ध्यान में रखेंगे तो शायद हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट को काफी ज्यादा हार्म पहुंचे और ये जो कम्युनिकेबल डिसीज है ये बिना रोक टोक के काफी ज्यादा बढ़ सकती है ठीक है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज देखो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कॉपरेटिव सोसाइटी ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लोगों के वेलबींग वेलबींग के लिए काफी ज्यादा हितदायक होता है एसोसिएशन यूनियंस और कॉपरेटिव सोसाइटीज खुद तो अपने आप में हेल्पफुल होती ही हैं साथ ही समाज के काफी बड़े सेक्शंस को काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करने में कोशिश करती है राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये एक ऐसा राइट है जिसमें आपको ये अधिकार देते हैं कि आप देश के किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं आप घूमने जा सकते हैं कोई भी आपको रोकने वाला नहीं अब फिर से हम कहेंगे कि दीज ऑल राइट आर लिमिटेड टू सर्टेन बाउंडेशन ये सभी अधिकार कुछ ना कुछ प्रावधानों के कारण अपने आप में ही सीमित हैं जैसे अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या ये आर्टिकल क्या ये हमारे पास अधिकार है बिल्कुल नहीं ठीक है क्योंकि अभी प्रेजेंट हमारा इश्यू किससे रिलेट हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है फिर राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया देखो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टू रिसाइड और सेटल देखो रिसाइड और सेटल में बहुत ज्यादा अंतर है रिसाइड जो होता है वो टेम्प्ररी होता है इमेजिन करिए आप जम्मू कश्मीर गए वहां दस दिन का आप घूमने गए बढ़िया से घूम घाम के वापस आ गए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग रिसाइड इसको रिसाइड भी नहीं बोलेंगे अगर इमेजिन करिए आप कुछ स्पेशल वर्क के लिए जम्मू कश्मीर में रुके हुए हैं तो उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे रिसाइड लेकिन सेटल का मतलब क्या होता है जब आप परमानेंटली किसी जगह पर रुक जाएं तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग सेटल तो हमारे पास राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया का एक अधिकार है 
राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक अधिकार हमारे पास है पर इसमें भी एक शर्त है इसमें शर्त ये है कि आप कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं आप इमेजिन करिए दो व्यक्ति हैं ठीक है एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर जगह पे सब्जी बेच रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह पे ड्रग्स बेच रहा है अगर दोनों के व्यू के बात करें तो ये भी अपनी इकोनॉमी को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है और ये भी अपनी इकोनॉमी को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन पहला वाला क्या है लॉ के अकॉर्डिंग है और दूसरा वाला लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो पहला वाला जो है वो सही है और दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से गलत है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है ऑल अब हम बात करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस देखो आर्टिकल 20 सिटीजन के लिए भी है और फॉरेनर्स और लीगल पर्सन जैसे कंपनी और कॉर्पोरेशंस के लिए भी मौजूद है ये हमें प्रोवाइड कराता है जो एक्सेसिव आर्बिट्रेरीनेस होती है पनिशमेंट की उससे हम खुद को कैसे बचा सके या एक्यूज्ड पर्सन खुद को तो ना कहें या एक्यूज्ड पर्सन आरोपित व्यक्ति खुद को कैसे बचा सकता है इसमें थ्री पर्टिकुलर चीजों को काफी ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाए सबसे पहले नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इमेजिन करिए अगर कोई व्यक्ति है ए उसने क्राइम किया किसी व्यक्ति के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का लेकिन जब उसने क्राइम किया तो उस वक्त किसी भी प्रकार का उस क्राइम से रिलेटेड लॉ नहीं था वो लॉ बाद में जाके बना तो उस ए व्यक्ति को बाद में लॉ जब बनाया गया उस लॉ के तहत पनिश नहीं किया जाएगा ठीक है जैसे इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें आपने जुबिनाइल एक्ट पढ़ा होगा 2012 का दिल्ली गैंग रेप के बारे में आपको पता होगा तो उसमें एक जो एक्यूज था वो 16 ईयर का था लेकिन लॉ क्या कहता है कि 18 या 18 से अब अगर कोई व्यक्ति हिन्नस क्राइम करता है तो उसको पनिश किया जाएगा लेकिन उस वक्त तो 16 से रिलेटेड लॉ नहीं था तो उस व्यक्ति को सिक्सटीन से रिलेटेड जो भी लॉ था उसके तहत सजा मिली रेस्ट ऑफ द पीपल को जो एडल्ट बेसिस लॉ था उस बेसिस पे सजा मिली लेकिन बाद में कौन सा एक्ट बन गया था जोवेनाइल एक्ट जो कि हिन्नस क्राइम की एज को 18 से रिड्यूस करके 16 कर दिया था जिसमें यानी अब अगर कोई व्यक्ति जो 16 साल की उम्र का है और कोई भी हिन्नस क्राइम करता है सघन्य अपराध करता है तो उसके लिए वही पनिशमेंट दी जाएगी जो की एक अठारह साल के व्यक्ति को दी जाती है फिर दूसरे हम पर्टिकुलर उसके बारे में बात करें इंपॉर्टेंट थिंग के तो वो क्या है नो डबल जीरो पार्टी ठीक है यानी एक सजा के लिए दो बार या एक क्राइम के लिए सॉरी एक क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जाएगी यानी दो बार सजा नहीं दी जाएगी सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी और नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती खुद के खिलाफ स्पीच देने से जबरदस्ती नहीं की जाएगी यानी उसको अगर वो चाहे तो दे सकता है लेकिन जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम अपने आर्टिकल 21 जो अपने आप में ही एक काफी बड़ा आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 ये काफी अच्छे से समझाता है कि हर पर्सन के पास नो पर्सन सेल बी डिप्राइव ऑफ इज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी से दूर नहीं रखा जाएगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान में रखना प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ इमेजिन करिए किसी ने मर्डर किया वो कहे कि हमें घर में ही रहना है हमारे पास ये राइट है तो ऐसी चीजों के लिए पूरी तरीके से प्रोहिबिशन किया गया है अब इस आर्टिकल में बहुत सारे सब सेक्शन है जैसे की राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी हम अपनी इज्जत से समाज में रह सकते हैं कोई भी हमें आकर बेजती या बेजत नहीं कर सकता है राइट टू डिफेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइवलीहुड राइट टू प्राइवेसी जो कि काफी ज्यादा अभी हाल ही में न्यूज में रहा है कि भैया हमारे पास प्राइवेसी का अधिकार है और वो किस हद तक है ठीक है राइट टू शेल्टर ठीक है फिर राइट टू हेल्थ हो गया कि हमारे पास हेल्थ का अधिकार है राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू फोर्टीन इयर्स ऑफ एज राइट टू फ्री लीगल एड अगर इमेजिन करिए कोई व्यक्ति गरीब है अगर उससे कोई बाय मिस्टेक कोई भी छोटा मोटा क्राइम या कोई भी क्राइम होता है या उसको एक्यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है 
कि वो किसी एक पर्टिकुलर एडवोकेट को हायर कर सके तो गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर सकती है और गवर्नमेंट एडवोकेट उसको प्रोवाइड कर सकती है राइट अगेंस्ट सॉलिडिटी कंफाइनमेंट राइट टू स्पीडी ट्रायल तो ऐसे कुछ राइट हमारे पास आर्टिकल ट्वेंटी में दिए गए हैं फिर हम बात करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी वन ए राइट टू एजुकेशन देखो राइट टू एजुकेशन इनिशियली जो था वो फंडामेंटल राइट की जगह फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट हुआ करता था लेकिन समय के साथ उसकी जो जरूरत है वो ड्यूटीज से ना रहते हुए राइट्स पे आ था यानी अब हमारे जो राइट टू एजुकेशन है वो क्या है फंडामेंटल राइट है ये एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू थाउजेंड टू से जोड़ा गया इसमें ये कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्री भी होनी चाहिए और कंपलसरी यानी हर व्यक्ति को एजुकेशन प्राप्त होनी ही चाहिए फ्रॉम एज सिक्स टू फोर्टीन ठीक है और ये स्टेट के अंतर्गत रखा गया था तो ये आर्टिकल अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट टू एजुकेशन आर टी ई फिर आर्टिकल 22 की तरफ मूव करते हैं आर्टिकल 22 हमें बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन देखो डिटेंशन की अगर बात करें तो डिटेंशन दो तरीके से होते हैं पहला जो होता है वो प्यूनिटिव कहलाता है और दूसरा डिटेंशन प्रिवेंटिव प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आपका कन्वेंशन होगा आपका ट्रायल होगा कोर्ट की परमिशन के बाद ठीक है आपको जो सुनवाई होगी आपको जो सजा सुनाई जाएगी वो कोर्ट की परमिशन के बाद सुनाई जाएगी वेयर एस प्रिवेंटिव ये होता है कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी हार्म को रोकने के लिए अगर कोई कन्विक्शन किया जाए तो उसको कन्विक्शन अरेस्ट किया जाए तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं ठीक है डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय कोर्ट ठीक है बिना ट्रायल और कन्विक्शन के कोर्ट के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार का हार्म ना हो तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं इसमें अगर और बेसिक अंतर जानना है तो वो कुछ इस तरीके से है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है सॉरी हाँ प्यूनिटिव डिटेंशन जो है उसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाता है आपको डिपेंड करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर यानी एडवोकेट दिया जाएगा आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 फोर आवर्स के अंदर ठीक है और अगर मजिस्ट्रेट फर्दर कोई अरेस्ट की परमिशन नहीं देता है फर्दर कोई डिटेंशन की परमिशन नहीं देता है तो 24 घंटे के बाद आपको रिहाई मिल जाएगी यानी जबरदस्ती पुलिस आपको नहीं रख सकती है अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 32 में हमारे पास काफी सारी रिट्स है जो स्टेट की आर्बिटेरीनेस को यानी स्टेट अपनी मनमानी ना करे उस चीज को रोकती है ठीक है फिर प्रिवेंटिव की बात करें तो प्रिवेंटिव में भी कुछ अधिकारों के बारे में बताया गया है प्रिवेंटिव में ये कि डिटेंशन जो है वो तीन महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है ठीक है अनलेस एंड अंटिल कोई एक एडवाइजरी बोर्ड जो की जजेस कमेटी के द्वारा बनाई जाती है वो इस डिटेंशन को आगे ना बताए ठीक है फिर एक और चीज इसमें यह है कि डिटेंशन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप किसी भी बेसिस पे उसको अरेस्ट कर ले सपोज करिए उसने ब्रेड चुराई और आपने उस पर लगा दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो वो काफी ज्यादा हार्मफुल होगा उसकी डिग्निटी के लिए भी और काफी ज्यादा हार्मफुल होगा हमारे देश के लिए भी ठीक है इसके साथ एक और ये चीज है कि डिटेंशन को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने आप को व्यक्त कर सके क्या उसने वो क्राइम किया है या नहीं ठीक है फिर अपन आगे मूव करते हैं कुछ ऐसे लॉ के बारे में जो पार्लियामेंट ने बना है डिटेंशन से रिलेटेड जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो कि एक्सपायर्ड हो चुका 1969 ऑलमोस्ट एक और सबसे इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा 1971 जो कि एक्सपायर्ड या रिपेल्ड हो गया था 1978 में ये काफी बड़ी स्टोरी अपने आप में कैरी करता है ठीक है और अभी जैसे प्रेजेंटली हमारा चल रहा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंट डे सीनेरियो में फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट पोटा टू और एक और सबसे इम्पोर्टेंट अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 जिसको समय के साथ काफी ज्यादा अपग्रेड बनाने की कोशिश की गई है और कोशिश ये रही है कि वो प्रेजेंट डे सिनेरियो पे काफी ज्यादा मीट करे और रिसेंटली इसको अमेंड कब किया गया था 2019 में कब किया गया था 2019 में ठीक है अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें 
जैसे इवेल्युएट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 तो आर्टिकल 19 के बारे में आपको बताना है उसके सिक्स डिफरेंट राइट्स के बारे में बताना है और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेवन था उसमें उसके साथ उसको कब हटा दिया गया जो कि राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था उसके बारे में भी आपको बताना है डिफ्रेंशिएट करना है प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनेटिव डिटेंशन के बारे में डिस्कस करना है आपको राइट टू एजुकेशन के बारे में फिर एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक प्रकार से सेम ही क्वेश्चन दिखाई देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं वो आपको बताना है आपकी बॉडी में और सबसे इम्पोर्टेंट वैलिड होने चाहिए और काफी ज्यादा एक प्रकार से नेशनल इंटरेस्ट को कवर करते हुए दिखने चाहिए ठीक है एमसीक्यू के बारे में बात करें और एमसीक्यू के आंसर एज यूजुअल आपको अपने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराने हैं जैसे सबसे पहला एमसीक्यू क्या है आर इज मेड फंडामेंटल राइट थ्रू विच अमेंडमेंट तो ये आपके पास फोर डिफरेंट ऑप्शन है एट्टी वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एट्टी थर्ड एट्टी फिफ्थ एंड एट्टी सिक्स सो यू शुड पुट द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिवेंटिव एंड प्यूनेटिव डिटेंशन इज मैं इन विच आर्टिकल तो ये भी बताना है किस आर्टिकल में उसको मैंशन किया गया है फिर ओरिजिनली आर्टिकल 19 हैव हाउ मेनी आर्टिकल हाउ मेनी राइट्स तो वो बताना है कि ओरिजिनल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंदर कितने राइट्स थे फाइव सिक्स सेवन या एट ठीक है ध्यान से ट्रिकी क्वेश्चन है ये और लास्ट बट नॉट लीस्ट एनसीक्यू राइट टू प्राइवेसी इन मैंशन इन विच आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में मैंशन किया गया है ये आपके पास चार ऑप्शन रहे हो सो यू शुड पुट राइट आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू गाइस हैव अ नाइस डे